Amen. Amen. <laughs> On behalf of the intercessors from the team of the 16 nations, 우리 16개국에서 중보자로서 기도자로 함께 오신 분들, we want to say that we're coming to join you and join your hearts. 저희가 왜 왔습니까? 저희가 여러분들과 함께 연합하고 함께 서기 위해서 왔습니다. And to walk together as family. 가족으로서 함께 걷기 위해서. To go where you go, to weep when you weep, to celebrate when you celebrate. 여러분들이 기뻐할 때 함께 기뻐하며, 여러분들이 또울때 함께 울면서. And to walk together for the long haul. 그래서 우리가 함께 걷기를 소원합니다. We honor you above ourselves. 여러분들을 우리보다 더 존중이 높이 정말 경의를 표합니다. And we're here to contend to pray for breakthrough in North Korea. 우리가 지금 이 자리에 모인 것은 북한의 그 돌파를 위해서 우리가 기도로서 싸우고자 하여서 함께 모였습니다. And we'll ask for some new apartments too for you. How's that? <laughs> new. Okay. <laughs> 자, 제가 뉴 아파트를 이렇게 기도하고자 해서 모인 게 아니라. Uh, I'm from Bellingham, Washington, a couple hours north of Seattle, up in the United States. 저는 미국의 약간 북쪽의 시애틀에서 북쪽에 더 있는 버밍햄이라는 곳에서 왔습니다. I help oversee a ministry called International Prayer Connect. 저는 International Prayer Connect 국제 어떤 연합 어, 모, 기도 모임이라는 그러한 곳에 저는 감독을 하면서 총재를 맡고 있습니다. It's a prayer network of prayer networks globally with hundreds of networks working together. 이 기도 연합은 저희의 기도 네트워크는 100개 이상의 그 나라들과 함께 연합하여 함께 기도하고 있습니다. Our vision is to exalt Jesus. 저희들의 비전이 무엇입니까? 예수 그리스도를 높여 올리며. Catalyzing united prayer. 그리고 이 연합된 기도를 우리가 기폭제처럼 총매 역할을 하는 것을 저희가 비전으로 삼고 있습니다. Across nations, denominations, and generations. 나라와 그리고 세대와 그리고 교단을 초월하 이런 일들이 일어나도록 하고 있습니다. For the fulfillment of the Great Commission. 무엇을 위해서입니까? 예수 그리스도의 마지막 사명이 이루어지도록 그것을 위해서 우리가 하고 있습니다. Hallelujah. Our theme verse for IPC is Malachi 1 verse 11. If you brought your Bibles. 여러분 성경 있으시면 함께 보겠는데요. 말라기서 Malachi chapter 1 verse 11. 1장 11절입니다. 저희의 바로 비전이 되는 말씀 구절인데요. For from the rising of the sun to its setting, my name will be great among the nations. And in every place incense will be offered to my name and a pure offering. For my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. Amen. 망군의 여호와가 이르노라 해 뜨는 곳에서부터 해 지는 곳까지 이방 민족 중에서 내 이름이 크게 될 것이라 각처에서 내 이름을 위하여 분양하며 깨끗한 제물을 드리리니 이는 내 이름이 이방 민족 중에서 크게 될 것이니라. 아멘. The Lord of hosts declares that in every place, including North Korea. 그주 망군의 여호와께서 모든 곳에서 선포하시는데 거기에는 북한도 포함되어집니다. Incense, which speaks of the prayers of the saints and a pure offering of worship. 여기에서 향이 올라간다는 것은 우리의 그 필요하고 순전한 그런 worship과 기도가 올라가는 것을 의미합니다. Worship saturated prayer would come up before the throne. 이 예배와 그리고 함께 어우러지는 그 기도가 하나님의 보좌에 다다르며. This worship saturated prayer would go around the clock, night and day, from the rising of the sun to its setting. 경배와 함께 어우러지고 경배와 함께 이루어진 기도가 밤낮으로 주의 보좌를 향하여서 올려지는 것입니다. We're praying for canopies of united and strategic and sustainable prayer in every place on the earth. 이땅 가운데서 모든 곳에서 이러한 연합된 기도가 마치 장막처럼 들여지도록 우리를 함께 그것을 위해서 기도합니다. We're following your lead here in Korea. 여러분 우리가 한국에 와서는 여러분들의 인도를 따라갑니다. Jesus is being exalted in your prayers. 예수님은 여러분의 기도 가운데 높임을 받으십니다. It says in every place his name would be made great. 그 여기서 이렇게 말씀하고 있습니다. 모든 곳에서 그의 이름의 높임을 받을 것이라. That's the desire of our hearts that the name of the Lord would be treasured and glorified in the nations. 우리가 바라는 소원함이 무엇입니까? 그 예수 그리스도의 이름이 마치 우리의 그 보물처럼 간직하게 소중하게 여겨지며 그의 이름이 가는 곳마다 높임을 받는 것입니다. His renown, his reputation, the spread of his fame across the earth. 전 세계 가운데 예수 그리스도의 그 명성과 그의 이름이 높임을 받으며 유명하여지는 것을 우리가 바라는 것입니다. His beauty is indescribable. 그의 아름다움은 형언할 수 없습니다.
때 우리가 His holiness is breathtaking. 그 그의 아름다움 또 우리가 다 이해할 수가 없습니다. His wisdom is unfathomable. 그리고 그의 지혜는 우리가 다 깨달을 수가 없으며. His power is unparalleled. 그리고 그의 그 능력은 또 우리가 다 감당할 수가 없습니다. He is outstanding, the excellent one. 그들은 아니, 그는 참으로 현주하시며 두드러지시며 높임을 받으실 만합니다. He is a fountain head of all glory, glory that flows from him and through him and back to him. 그는 모든 영광이 그로부터 흘러나오며 그로 들어가는 모든 영광의 파운틴 분수와 같으신 분이십니다. Amen. Breakthrough prayer for all people in all places at all times. 그 돌파를 위한 기도가 모든 사람들을 위해서 그리고 모든 곳에서 이루어지도록 하십니다. For the sake of the name of the Lord to be made great. 그렇게 하십니까? 그의 이름이 높아지도록 그의 이름이 위대하여지도록 하나님은 그렇게 가십니다. It's his name that's at stake in North Korea. 하나님의 이름, 예수 그리스도 이름이 북한을 무너뜨리고 자유롭게 할수 있습니다. And so we pray, vindicate your name, Jesus. 그래서 우리가 기도합니다. 예수님 당신의 이름으로 다 빈득히 하여 주시옵소서. 통원 통원 어 독촉하여 주시옵소서. You are the God that sets the lonely in families. 하나님께서 모든 것들을 이렇게 온전하게 하시는 분입니다. 여호와의 이름으로 변호하여 주시옵소서. You take up the case to the orphan and the widow. 하나님은 그 가난하고도 그리고 가난한 자들의 이름을 대신하시며 그들을 변호하시며. You are a father of the fatherless. 또한 아버지가 없는 고아들의 아버지가 되시며. You are the God of the rescue. 그리고 구원하시는 하나님이 되십니다. So for your name's sake, come and bring breakthrough in North Korea. 그래서 아버지의 이름을 위하여서 북한 가운데 주께서 구원 Hallelujah. Amen. In the research that we've done through International Prayer Connect, 저희 그 단체 IPC International Prayer Connect에서 저희가 리서치를 했었는데요. We have discovered that 97% of the remaining unreached peoples on the earth. 이땅 가운데서 여러분 보면 미전도 종족이 있는데 거의 미전도 종족의 97%가 2% Christian or less. 그 이서 2% 이하의 기독교 인구가 있는 그런 나라들 97% of these unreached peoples live in 110 mega cities in the world. 근데 이 97%의 그런 나라가 미전도 종족이 어디에 사냐면은 110개의 커다란 대도시에서 살고 있습니다. These cities become incredibly strategic if we're going to fulfill the Great Commission in our generation. 그래서 우리 세대 가운데 이 지상 망령을 성취하려면 우리가 이 110개의 도시를 살펴보는 것이 굉장히 전략적으로 중요합니다. As we prayed uh, with the Global Prayer Ministries and, and House Church Networks around the world this last year, 우리가 작년에 기도의 집이 네트워크와 함께 그리고 또 여러 그런 기도 운동과 함께 저희가 함께 네트워크를 하였는데, the reports came in and this is astounding. 어, 여기에서 우리가 알게 된그 보고가 굉장히 놀라운 보고가 있었습니다. 570,000 new house churches were planted last year. 이 57만 3천 이 새로운 그 기도의 집이 작년에 새롭게 세워졌습니다. In these 110 cities. 어디에서 아까 말씀드렸던 미전도 종족의 97%가 몰려 있는 바로 그 지역에서 그렇게 일어났다는 것입니다. These are the darkest, most unreached cities in the world. 이것은 그, 그 지역은 어떤 곳입니까? 전 세계 가운데 가장 어두운 도시들입니다. And I bring that news to you to, to tell you today, tonight, that God is answering your prayers. 여러분, 오늘 제가 이 말씀을 보여드립니까? 하나님은 여러분의 기도에 응답하시고 계시다면 이 뉴스를 여러분에게 전하기 위함입니다. I believe that we are on the beginning of the beginning of the great end time harvest. 그래서 우리는 이 마지막에 마지막 때 거대한 대추수에 바로 그 살아계 있습니다. It is time. It is time. Hallelujah. 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 It is time. One of those cities is Pyongyang, North Korea. We want to invite you to join us in praying for these 110 cities. 여러분 이 110개 도시들에서 기도하는데 여러분들을 초청하기로 원합니다. The Lord's given us a strategy as we've uh, connected with different prayer ministries around the world. 이전 세계 기도 사역을 하는 여러 단체들과 하나님께서 연결해 가시면서 우리에게 새로운 전략들을 보여 주셨는데요. We sense a witness of the Holy Spirit. 이 여기서 우리가 이 성령께서 여기 증거하시는 것을 우리가 보게 되었습니다. What if we could gather God's people together to pray on four global days of prayer a year. 우리가 1년에 이 하나님의 사람들을 전 세계의 중요한 이 4일 동안에 한번 모아 보면 어떨까? We start on January 22nd praying for the Buddhist world on Chinese New Year. 우리가 
1월 22일 날에는 이 불교 국가 그리고 특별히 중국에 이 많은 불교 부, 어, 불교 신자들이 있는데 그 구정 설날이죠. 그때 시작하는 그 그때를 위해서 우리가 기도하기로 했습니다. And we join in united prayer on the night of power for the Muslims on April 17th. 그리고 무슬림에게는 어, 4월 17일 날 그날이 무슨 날입니까? 힘의 날이라고 합니다. 그들이 힘을 받는 날이라고 하는데 그날 또한 기도할 것입니다. And then we pray for the salvation of Israel and the breakthrough of the gospel in Jerusalem on Pentecost Sunday, May 28th. 5월 28일 날 우리가 그때 예루살렘을 위해서 기도하는데 그때가 바로 오순절 날입니다. 그 예루살렘 가운데 예루살렘의 하나님의 그 돌파가 일어나도록 우리가 기도할 것입니다. And then we pray for Jesus to be exalted in the Hindu world on August, I mean October 31st. 그리고 10월 31일 날에는 힌두 교가 많은 나라에서 지배하는 나라에서 예수의 이름이 높아지도록 기도할 것입니다. So as I've been traveling, going nation to nation, inviting the believers and house church networks and, and local churches to join us. 저는 전 세계를 다니면서 여러 기도 사역들이 함께 협력하고 그리고 또 교회들이 함께 연합하여 기도하도록 그들을 초청하고 있습니다. There are a hundred million people that have committed to date. Hundred million. Mm -hmm. <laughs> 얼마죠? 1억, 1억, 어, 1억의 1억의 그 숫자들이 함께 우리와 함께 기도하도록 우리가 초청하고 있습니다. Hallelujah. Hallelujah. Uh, 60 million in 60 million in the Middle East, 20 million in the underground church in China, 5 million in India, 2.5 million in Indonesia. Woo! 2천만, 그 다음에 1억 6천, 하이가나 엄청난 숫자들이 각 나라의 지역에서 일어나도록 무슬림과 힌두와 불교에서 일어나도록 우리는 How many Koreans can we have? Hallelujah. 그러면 우리 한국 분들은 몇 분들이나 들어올 수 있을까요? Early morning prayer across the earth. 이전 세계 가운데 새벽 기도를 하는 한국인들. And we're going to start January 22nd, and we're going to pray. And so this is my gift to you from the nations. 그래서 우리가 1월 22일 날그 기도를 시작할 것인데. 제가 열방에게 이렇게 선포하면서 주는 선물이 바로 이거예요. As you prayed for breakthrough for decades for North Korea. 여러분들이 북한에 수십 년간의 그 막혀 있던 그곳에 돌파를 가지고 위한 가지고 가지고 오기 위한 기도. On this day, January 22nd, there will be at least a hundred million people praying for breakthrough in North Korea. 그 1월 22일 날 그때는 수많은 사람, million, 백만, 천만, 일억, 일억의 사람들이 북한을 위해서 기도할 것입니다. Amen. Hallelujah. I think you saw the website up there if you want to. 여기 uh, 웹사이트 좀 올려 주시기 바랍니다. 110cities.com. 110cities.com. Did our best to translate it into Korean. I think we have some work to do according to Grace. <laughs> <laughs> we'll, we'll work on that. 어, 여기에 약간 이제 여러분들이 또 틀린 것이 있다면 용서해 주시기 바랍니다. All 110 cities prayer points profiles how to pray for them by name translated into 20 different languages you can join us and learn how to pray for these cities and these nations this next year. 110개 이 나라들을 위해서 우리가 어떻게 기도할 수 있는지 20개의 그런 언어로 번역되어져 있고요. 그래서 여러분들도 또한 이것을 참고하면서 함께 기도하실 수 있습니다. If you brought your Bibles, why don't you turn to Luke 18? 여러분이 성경을 가지고 계신다면 누가복음 18장을 함께 보기를 원합니다. And let's hear from God's Word tonight. 우리가 하나님의 말씀을 함께 살펴보겠는데요. No, not just read him. You just go for him. Yes. 제가 1절을 읽겠습니다. 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여. Uh, Luke 18, 1 through 8. 1절부터 8절까지 함께 어, 보도록 하겠습니다. 제가 지금 1절 읽었는데 여러분들이 짝수를 이렇게 함께 교독하도록 하겠습니다. 시작! 이르시되 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그 원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 내가 너에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라 그러나 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라 아멘 
Jesus declares men should always pray and not lose heart. 예수님께서는 말씀하십니다. 너희는 항상 기도하며 그리고 낙담하지 말라고 하십니다. And down in verse 7 it gives the promise that when men cry out day and night that he will bring justice and bring it quickly. 7절에 보면 우리에게 약속을 주시는데 밤낮으로 부르짖는 자들에게는 하나님께서 그의 원한을 들어주시고 그리고 그의 기도를 빨리 들어주신다고 합니다. Do we need to see justice in North Korea? 여러분, 우리가 북한 가운데 이러한 정의를 보아야 하지 않나요? He says at the end of the text, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? 팔자를 보면 또한 이렇게 말하고 있습니다. 그러나 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐? Uh, parables typically have one main point, and it's this: men should always pray and not give up. 여기에서 이 지금 이 우리가 읽은 이 말씀 구절은 여기에 중요한 한 가지 포인트가 있습니다. 그것이 무엇입니까? 항상 기도하며 낙담치 않는 것입니다. 피, 포기하지 않는 것입니다. Jesus understands that there is a propensity in the human heart, in the human frame, to give up before it's over. 우리 사람에게는 어떤 성향이 있냐면 아예 우리 인간의 틀 안에는 모든 것들이 이루어지고 다잘 끝까지 이루 성취되어지기 전에 우리는 포기하려고 한다는 것입니다. He asked the question at the end of the parable, when the Son of Man returns, will he find faith on the earth? 그래서 오늘 우리가 말씀의 마지막에 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 인자가 이 땅에 올때 믿음을 보겠느냐? He's telling us that a life of ongoing, persistent, unrelenting prayer is evidence of a person's faith. 이렇게 쉬지 않고 그리고 포기하지 않고 드리는 이 기도가 바로 믿음에 대한 증거라는 것입니다. Now we know that faith is the substance of things hoped for. 믿음이라는 것은 바라는 것들의 실상이요. So in order to pray effectively with great faith, we have to have great hope. 그래서 우리가 효율적이고 효과 있는 응답되어지는 기도를 하려면 우리에게 무엇이 있어야 합니까? 우리에게 바라는 것, 즉 소망이 있어야 합니다. Hope is future oriented. 여러분 소망이라는 것은 무엇입니까? 이것은 미래에 관한 것입니다. It's a vision of the future. 미래에 관한 비전입니다. It's the biblical hope is the joyful anticipation of something good from God coming your way. 이 성경의 관점으로 소망이라는 것은 무엇입니까? 하나님으로부터 무언가 선하고 좋은 것이 내게로 임할 것이라는 바로 믿음입니다. Meaning where you're going is better than where you came from. 내가 온 것이 앞으로 나가는 것이 지난 날에 내가 온 자리보다 더 좋은 것이라. Your tomorrow is going to outpace your yesterday. 나의 내일은 지난 날 나의 어제 과거들을 훨씬 더 능가하게 될 것이라. In the place of prayer, we have power on the inside that's not controlled by circumstances on the outside. 기도의 자리에서는 우리는 이 외부의 환경에서 우리가 통, 통제를 받지 아니하고 바로 우리 안에 있는 우리의 어떤 내적인 확신에 의해서 우리가 설게 됩니다. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you." 이, 예레미야 29장 11절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 너희를 향한 계획을 내가 하나니. Declares the Lord plans for welfare and not for evil. 이것은 여호와의 말씀이니라. 내가 너희를 향한 것은 재앙이 아니라 그리고 너희에게 미래와 희망을 주는 것이라. To give you a future and a hope. 너희에게 소망과 그리고 미래를 주는 것이라. This is true not only for believers in South Korea but for believers in North Korea as well. 이것은 이러한 말씀은 말씀은 남한에 있는 그런 성도들만을 위한 것이 아니라 북한에 있는 성도들을 향한 말씀이기도 합니다. And it's a hope found in the gospel. 복음 가운데 찾아진 소망. You know, when you're backing out of out of a parking lot, you look through your rear view mirror to see where you're going. Right? 여러분, 우리가 주차장에서 이렇게 나갈 때 어떻게 나갑니까? 뒤로 이렇게 그 백미러를 또 보기도 하죠. You have to kind of see what's behind you. 그래서 백미러를 왜 봅니까? 어, 뒤에 뭐가 있나 이렇게 보죠. But when you're going forward, you look through the windshield. 그런데 앞으로 나갈 때는 우리 이렇게 앞에 있는 윈실드 이거 이거 뭐죠? 이거 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 와이퍼 이렇게 해서 이걸로 보잖아. 큰 우리가 그 창으로 봅니다. Because where you're going is a lot bigger than where you came from. Amen. 생각해 보세요. 여러분 백미러는 조그만한데 앞에 윈실드는 큽니다. 그 말은 지나간 일은 작고 앞으로 향하는 나가는 것은 우리에게 큰 어떤 것이 있다는 얘기입니다. It involves a future and a hope. 그래서 그곳에는 미래를 향한 미래와 그리고 희망이 I think God is a lot better than we think He is. 그래서 솔직히 저는 이렇게 생각이 됩니다. 하나님은 우리가 생각하는 하나님보다 훨씬 더 크고 좋으신 분입니다. And I think He's doing a lot more in answer to our prayers than we think He's doing. 우리가 생각하는 것보다 하나님은 우리의 기도에 더 크게 역사하시며 응답하고 계십니다. Did you know that when you were praying for the nations this last year? That eight million new believers came into the kingdom. 여러분 작년에 여러분이 
하나님의 나라를 위해서 기도했을 때 800만의 사람들이 새롭게 복음 가운데 들어왔다는 거 알고 계신가요? God is answering your prayers. 하나님은 여러분의 기도에 응답하고 계십니다. Amen. Uh, Paul said it this way: These three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. 바울이 이렇게 말했죠. 세 가지가 있을 것인데 믿음, 소망, 사랑이다. 그 중에 제일은 사랑이라. But I think hope comes first because hope is the, I mean, because faith is the substance of things hoped for. 근데 여기에서 보면 소망이 먼저 나옵니다. 왜냐하면 믿음은 바라는 것들의 실상이기 때문입니다. 우리가 소망하는 것들, 바라는 것들. And we know from Galatians that faith needs to work itself out in love. 그러 이 이러한 이러한 그 믿음은 또한 사랑 가운데 엮여 삼기 이래야 됩니다. So I like to say it this way: hope is hearing the music of the future. 그래서 제가 이렇게 말하고 싶은데요, 소망이라는 것은 미래에 관한 음악을 듣는 것입니다. That good future from a good God coming your way. 소 선하신 하나님으로부터 나를 향한 선한 미래가 미래가 내 인생의 앞길에 놓여 있다. Hope is hearing the music of the future, but faith is dancing to it now. 이 미래는 이, 이 미래를 향한 아니죠 그 소망은 미래를 향한 것을 선한 것들을 믿는 것이고 믿음이란 지금 보이지 않냐 해도 그 소망 때문에 지금 함께 춤추는 것입니다. And love is bringing others into the dance with you. 그리고 사랑이라는 것은 다른 자들을 이렇게 함께 춤추도록 초청하는 것입니다. And the song that's being sung is the absolute supremacy and beauty and worth of the Lord Jesus. 이 노래는 무엇에 관한 노래입니까? 예수 그리스도의 탁월하심과 높으심과 그의 아름다움을 찬송하는 것입니다. Amen. This parable, I believe, gives us hope. 저는 이 비유는 우리에게 소망을 준다고 믿습니다. It points to the fact that persistent, ongoing, unrelenting prayer. 이 계속하여 끈질기게 쉬지 않고 하는 기도. Releases justice. 이것들은 바로 정의를 가져옵니다. It makes wrong things right. 잘못된 것들을 옳게 바로잡습니다. Even on behalf of the people of North Korea. 북한에 있는 사람들을 위해서. So let's pray night and day, day and night. 그래서 밤낮으로 낮밤으로 기도합시다, 여러분. For justice in Korea. 무엇을 위해서 하나님의 정의와 공의가 이루어지도록. In this parable, the widow, she's not married, and there's a judge who is unjust. 여기 보면 이 과부가 있는데 어떤 불의한 재판관이 있었어요. And she's basically pestering him until uh, he gets her off her back, his back. 근데 그 과부가 하고 있는 일이 무엇입니까? 자기의 원하는 것을 아주 아주 들어줄 때까지 그 재판관을 아주 괴롭히는 것입니다. Just gives in and does it, does what she wants. 그 그가 원하 그녀가 원하는 것 해주기를 바라는 거예요. Anybody done that before with your children? <웃음> 여러분 아이들에게도 그렇게 해봤나요? Or how about your spouse? <웃음> 나의 배우자에게 그렇게 한번 계속해서 끈질기게 졸라보는 거 해보셨나요? <웃음> This widow is asking the judge, grant me justice against my adversary. 이 여자분은 이렇게 하고 있는 거예요. 나의 원수를 향하여서 나의 원한을 풀어주시옵소서 하고 이 불의한 재판관에게 끊임없이 요구하고 있습니다. She's pestering him. Take up my case. 계속 괴롭히는 거예요. 그래서 제발 내 원한을 풀어줘요. 내 나의 정말 사정을 좀 받아달라고 말하는 것입니다. I need justice. I need you to intervene on my behalf. 나는 이런 공평과 정의가 필요한데 제발 나의 이 상황에 당신이 개입하여 상황을 좀 풀어주세요. Jesus is saying, do you hear what the unjust judge is saying? 그 주님이 여기서 물으십니다. 이 불의한 재판관이 뭐라고 하는지 너희가 듣느냐? Did you get the gist of it? If an unrighteous, reluctant judge who hates the lady 여기에서 여기 너, 너희들이 이 이야기의 요점을 잘 잡아야 된다. 여기에서 보면은 이 불의한 재판관이 이 여자를 별로 안 좋아하지만 like people, yes. 그리고 사람들에게 또 예스라고 말하기도 If they come in 그런데 이, 이렇게 말하지도 않지만은 여기 와서 계속하여서 하나 이이 이 재판관에게 끈질기게 요구하면 How much more will God grant justice to those whom He loves? 그럼에도 불구하고 불의한 재판관은 그것을 들어줬는데. 너희를 사랑하는 하나님은 너희를 향하여 그 밤낮으로 기도하는 기도를 얼마나 그가 들어주시겠느냐? What's the focus of the prayer? The, she's asking, grant me justice against my adversary. 나의 원수를 향하여서 나에게 이 원한을 풀어주시옵소서 이렇게 말하는 것은 요점이 무엇입니까? We all know that we have an adversary. His name is the devil. 여러분 우리에게는 모두 적대자가 있죠. 그 이름은 사단이죠. He comes to steal, kill, and destroy. 죽이고 멸하고 그리고 훔치러 옵니다. Jesus comes to give life and give life to the full. 그데 예수님께서는 오시기를 우리에게 생명을 주고 그거를 풍성한 삶으로 주기 위해서 오셨습니다. 
the people of North Korea are not our adversary. 북한에 있는 우리의 그 동포들은 우리 주민들은 우리의 적대자가 아니에요. The devil is. 원수들이 그리합니다. 마귀가 그리합니다. And so we want to pray for justice against our adversary, the devil. 그래서 우리가 이 마귀를 마귀 우리의 적대자들을 마귀를 향하여서 하나님께서 우리의 원한을 풀어주시도록 기도합니다. Let my people go. 내 백성을 가게 하라. Let my people go. 내 백성을 가게 하라. Let my people go. 내 백성을 가게 하라. Hallelujah. Hallelujah. Justice in simple terms is making wrong things right. 이 어, 정의, 공평이라는 것은 간단하게 설명하자면 잘못된 것을 올바르게 바로 잡는 것을 의미합니다. When justice comes to sickness, there is healing. 이 어, 공의라는 것이 그리고 정의라는 것이 아픈 자에게 임하면 거기에 치유가 임합니다. When justice comes to torn relationships, there is restoration. 정의가 임하면 그곳에는 어, 깨어진 관계 가운데 그것이 임하면 거기에는 화해가 일어납니다. When justice comes to loss, there is. Uh, 정의가 어떤 잃어버린 자재, 당황하는 자들에게 임하면. <웃음> fullness. 그러면 거기에는 풍성함이 임합니다. When justice comes to oppression, there is liberty. 또 억압에게 임하면 거기에는 자유가 임하고. When justice comes to weariness, there is rest. 피곤함에 임하면 거기에는 고단함에 임하면 거기에는 안식이 임합니다. When justice comes to North Korea, there is revival. 북한 가운데 임하면 거기에는 부흥이 임할 것입니다. There is freedom. 거기에 자유가 임할 것입니다. There is hope. 소망이 임하고. Healing, restoration. 그리고 치유와 그리고 회복이 임하게 될 것입니다. Reconciliation. 화해가 임하며. One Korea. 그래서 하나의 된 한반도에 임할 것입니다. For the sake of the name of Jesus, hallelujah. 예수 그리스도의 이름으로 인하여서 그렇게 될 것입니다. That's what we're praying to to that end. 우리가 그것을 위하여 기도하는 것이죠. Jesus compares this widow and unjust judge with God's elect or God's chosen. 하나님 여기 예수님께서 이 과부 그리고 이 불의한 재판관 이야기하시면서 택한 자에 대한 말씀을 하십니다. Who are crying out to him day and night. 밤낮으로 이렇게 부르짖는 그러한 택함을 입은 자들. So our ask is in a place of relationship. 그래서 관계 그런 자리로 들어오도록 하나님께 초청하십니다. We're not just beating somebody down that doesn't care. 그냥 우리 얘기 뭐 듣든 말든 상관 안 해. 막 계속 쳐다니는 것이 아니라. We're praying as beloved sons and daughters before a good father. 우리가 기도할 때 이렇게 하나님 계속 그냥 치는 게 아니라 우리가 사랑하는 아들과 자, 사랑하는 아버지와 자녀로서 관계 속에서 이렇게 기도합니다. As God's elect, we are married to the Lamb. 우리가 그가 선, 그의 선택을 받으면서 우리는 예수 그리스도께 혼인을 입는 거죠. Is God going to answer us? 하나님께서 응답하실 것입니다. Amen. He has to. That's who He is, and that's what He does. 하나님 예수 그리스도께서 우리의 기도를 응답하실 것이고 그렇게 응답하시는 분이십니다. Beloved, you are the elect of God, the beloved of God. 여러분 여러분들은 하나님 앞에 택함을 입은 자입니다. 그리고 그가 사랑하시는 이들입니다. You are His favored ones, His chosen people. 하나님의 선택을 입은 그가 사랑하는 그의 호의를 입은 자들이십니다. He, he looks to and fro across the earth and says, I want you, and I want you, and I want you. You're the dream of my heart. 그가 온 땅을 두루 사방으로 살피시며 난 네가 오게 원하고 그리고 너, 너 이렇게 오기를 원하며 초청하셨습니다. You are the object of my affections. 너는 나의 그 사랑의 바로 대상이 된다. He doesn't just love you; he likes you. 하나님이 그냥 사랑만 하신 게 아니라 또 좋아해요. You're his favorite one. 여러분들은 하나님이 좋아하는 택함을 받은 자들입니다. So when you come to ask with a pure heart, 그래서 여러분이 이 정결한 마음을 가지고 나와서 구할 때, it rumbles in him. He answers with a divine yes. 그러면 이따가 이 소리를 낼때 하나님의 마음은 요동함에 일어나며 그리고 그는 yes라고 답하십니다. We have a phrase in our house of prayer. It's this: "Little keys open big doors." 우리가 이 기도 사역에 IPC 가운데 이말이 기도에 관한 말씀이 있는데 작은 열쇠가 문을 연다. If we would take this little key called prayer. 우리가 기도라고 불리는 이 작은 열쇠를 들고 and put it in God's hand. 그리고 그것을 하나님의 손에 놓으면 I believe God could open up a big door called awakening and revival in North Korea. 그러면 하나님께서는 이 부흥과 새롭게 되는 이 놀라운 각성이 일어나 이 각성이라는 이러한 놀라운 일들을 북한 땅 가운데 하실 수 있습니다. Our first ministry before the Lord is to worship and to pray. 우리가 주님 앞에 첫 번째 해야 할 일은 그를 경배하고 그리고 기도하는 것입니다. Uh, one of the examples in Scripture that God gives us is of intercession is lightning. 
그리고 이런 중보에 대해서 하나님께서 성경에서 말씀하고 있는 것 중에 하나가 무엇이냐면 번개입니다. 번개. Uh, lightning in the natural. The, the Hebrew word is paga, and it means to strike the mark or lay upon. Uh, paga, and it means to strike the mark. 그래서 이렇게 하나님께서는 이곳에 자리를 마크하시고 그리고 거기에 강력하게 임하여 역사십니다. So just like lightning in the natural, it's motivated by the heavens. 마치 이제 번개와 실질적인 우리의 그런 현실에서 보면은 이 하늘에서 it comes from the ground and then goes up. 하늘에서 뚝 떨어져 가지고 땅을 치고 다시 올라가잖아요. You don't see it on the way up. 근데 어떻게 올라가는 거잘안 보이지만. But then it strikes the mark and hits the earth. 그런데 이게 다 이게 번개가 어떻게 합니까? 위에서 이렇게 내려올 때는 와 가지고 이 땅을 마크를 하면서 표시를 하면서 거기에 변화를 불러 일으킵니다. In intercession, we get motivated by the heart of God through the word of God. 우리가 중보를 할 때는 하나님의 마음 그리고 성경 말씀으로 해서 우리의 마음이 동기가 되어서 시작을 합니다. And it moves our hearts and we pray that prayer that that uh, purpose of God back to God. 그래서 우리의 마음 가운데 막 이런 동요함과 감동이 일어나서 하나님의 그런 목적들을 우리가 하나님 앞에 올려드리면서 기도합니다. And when we pray in agreement with His renown, His name, and in accordance with His will. 우리가 하나님의 뜻과 그리고 그의 이름에 맞추어서 합당하게 기도를 하면. It moves the heart of God. 이렇게. And he answers yes and strikes the earth with power. 그러면 하나님은 그것에 그 기도에 yes라고 응답하시고 번개와 같이 이땅 가운데 치고 역사여 임하십니다. Amen. When we pray according to God's will and for His renown, His activity always increases. 그 하나님께서 그의 이름대로 역사하시고 God releases His power. In response to the prayers of His people, 하나님께서는 이 사람들의 우리가 하는 성도들의 기도에 응답하여 역사십니다. More prayer, more power. Little prayer, little power. No prayer, no power. <웃음> 기도를 많이 할수록 더큰 역사가 임하고 파워가 일어나고 그리고 조금 하면 조금만 파워가 임하고 기도 안 하면 능력이 안 임하고 입니다. <웃음> You're doing so good. <laughs> This last year, uh, we did a prayer strike in Washington D.C. Uh, uh, a prayer walk, uh, a, a prayer time with. Yeah. 저희 저희가 작년에 워싱턴에서 이렇게 prayer walk 있잖아요. 기도하면서 이렇게 주변을 도는 거, 네, 열리고 기도처럼. Yeah. In our nation's capital, and we were behind the, the area by the Lincoln Memorial. 저희가 그 링컨 메모리얼 그쪽 그 뒤쪽에 이렇게 있었었는데요. 기도하면서. And then in the distance is the Washington Monument, the big tall Washington Monument. 그 앞에는 무엇이 있었냐면은 워싱턴 모뉴먼트 이렇게 어, 유주 그 이게 있잖아요. 이게 워싱턴의 거시가 뒤에 있는 그 모뉴먼트에 있었습니다. 앞에 보였습니다. And in the back is, is the Capitol building. 그리고 그 뒤에는 바로 그 캐피털 그 수도의 그 빌딩이 있었고요. And so my friend took the picture, and we were lined up here, and he had one of those uh, the old Polaroid cameras, which. Don't exist anymore. 근데 제 친구 중에 한 명이 있다가 저희가 그렇게 서 있는데 그래서 옛날에 폴라로이드 있잖아요. 그 사진으로 이제 더 존재하지 않는 것 같은데 그리고 이스트 이거 있었어요. 그걸로 사진을 찍었습니다. Click and you know. 이게 딱 누르면 사진이 곧바로 삑 하고 나오잖아요. Counts down five, four, three, two, one. Click. Takes a picture, and in that moment, lightning in the natural hits the Washington Monument. 그래서 다섯, 네, 셋, 둘, 하나 하고 사진 팍 찍었는데 그 순간에 번개가 그 앞에 있던 그 기념비 위 앞에 임한 거예요. He gets it on camera. 근데 이것이 또 카메라에도 임했어요. We found out later that only happens one time. Lightning only strikes the Washington Monument one time a year. 그런데 우리가 그 이전에 그런 일이 없었던 거예요. 이렇게 워싱턴 마이너먼트를 친건 그때가 단한 번이었습니다. We felt like it was a sign that made us wonder. Sign that made us wonder. 저희는 그때 그 이런 생각이 들었어요. 야 놀라운 그런 놀라운 일이 일어나겠다는 그런 사인으로 받아들였습니다. We were praying for the ending of abortion in America. 그래서 우리가 그때 이 미국 가운데 낙태가 끊어지도록 기도했습니다. Jesus, we plead your blood over our sins and the sins of our nation. 하나님 예수 그리스도의 보혈을 우리의 죄와 그리고 우리 나라의 죄 위에 덮습니다. 그렇게 기도했어요. God, would you come and bring forth great revival to America? 그래서 미국에 임하셔서 하나님의 놀라운 부흥 부흥을 일으켜 주시옵소서 이렇게 기도했어요. There have been decades of prayer for the ending of abortion, the overturning of Roe v. Wade in our nation. Roe v. Wade가 이렇게 정말 대반전이 일어나도록 그리고 낙태가 끊어지도록 우리가 수십 년 동안 기도해 왔습니다. So I'm not saying it was our prayers, but uh, uh, this year. 
The Lord did respond, answer prayer, and uh, Roe v. Wade was overturned. 그래서 제가 지금 말씀드리는 게 우리 기도가 이렇게 바꿨다는 게 말씀을 드리는 게 아니라 수십 년 동안 이어온 기도가 바로 올해 작년에 응답을 이루어서 이 로드 웨이드 사건이 뒤집어졌습니다. Amen. Again, Jesus says, "What's hindering justice?" She prays, "Grant me justice against my adversary." 여기서 이 과부가 이렇게 말을 했죠. 나의 원수를 향하여서 나의 원한을 풀어 주시옵소서. When we pray night and day, 우리가 밤낮으로 기도할 때, and, and notice it doesn't just say pray there; it says cry out. 여기서 그냥 단순하게 기도한다고 말하는 것이 아니라 cry out, 부르짖는다고 말하고 있습니다. The longing, the Lord is longing to, to hear from from the depths of our hearts, uh, travailing prayer. 하나님은 예수 그리스도는 우리의 심령 가운데서 정말 이렇게 산골 고통을 치르는 것 같은 기도를 듣기를 열망하십니다. When we begin to pray this way, I believe that you're standing on the very hinge of history. 이 이렇게 기도할 때 나는 너희가 이 인류 역사상 가운데 바로 중요한 기록점, 바로 경첩과 같은 그런 전환점에 서 있는 것을 안다. If we can learn to kneel before God in the place of prayer, then we can stand before anything. 우리가 기도의 자리 가운데 무릎 꿇고 이렇게 이렇게 설수 있고 한다면 우리는 어떠한 자리에도 설수 있을 것입니다. When you're abiding in His presence, 그의 임재 가운데 머무를 때, when you're clinging to His love, 그의 사랑을 붙들을 때. When you're living in His Word, 그의 말씀 가운데 내가 거하며 살아갈 때, holding to His promise, 그의 약속을 붙들며, remaining fervent in spirit, 그리고 성령 가운데 내가 열망함으로 열심으로 깨어 있을 때, and believing for His visitation, 그리고 그가 나를 방문하신다는 것을 믿으면서, you are an explosion waiting to happen. 그리고 그러면 여러분들 원하는 것이 바로 일어나게 될 것입니다. Let's pray until we see an atomic explosion of the glory of God in North Korea. 북한 땅 가운데 하나님의 영광이 마치 아톰의 그 폭발처럼 이렇게 일어날 수 폭탄의 폭탄 폭발처럼 일어나는 것을 우리가 함께 열망하기를 원합니다. Prayer is to be incessant and unrelenting until the answer comes. 기도는 어떠해야 합니까? 응답을 받을 때까지 포기하지 아니하며 쉬지 아니야 쉬지 않아야 합니다. I believe it's time for breakthrough in North Korea. 저는 이제 북한을 향한 이 돌파의 때가 되었다고 믿습니다. Gospel unification. 복음을 통한 복음 통일. Let's pray to that end. Um, we're going to pray into Isaiah 64. 우리가 이사야 64장을 가지고 기도하겠는데요. As I was on my way for this uh, gathering, this is the verses that God put on my heart. 제가 어, 이 컨퍼런스에 오기 위해서 기도 준비하며 기도했을 때 하나님께서 이 말씀을 제 심령 가운데 심어 주셨습니다. So I'd like us to turn there Isaiah 64, 1 through 2. 이사야 64장 1절에서 2절. Sorry, my phone's not working. Yeah, anyway. <웃음> 제가 읽겠습니다. 원하건대 주는 하늘을 가르고 강림하시고 주 앞에서 산들이 진동하기를 불이 섭을 사르며 불이 물을 끓이낚게 하사 주의 원수들이 주의 이름을 알게 하시며 이방 나라들로 주 앞에서 떨게 하옵소서. 아멘. I'm going to invite the worship team to come up. Yeah, and then, I'm going to pray a few phrases out of this, and then you can take us into the corporate prayer. 이 말씀을 가지고 우리가 함께 좀 기도하기를 원하는데요. Before I do, I just want to give you. There's one word here that I think is uh, important. 제가 그 말씀 기도 제목을 드리기 전에 it's the word. 제가 생각할 때 여기에서 중요한 단어 한 가지를 말씀드리겠습니다. It's the word rend. 여기에서 보면 rend라는 단어가 있는데요. Just before that, in Hebrew, it says oh rend. In fact, the word oh there in Hebrew, it, it goes oh. I think Isaiah was a Korean. <laughs> <웃음> 여기서 보면은 랜드라는 단어가 나오는데 여기서 랜드의 그런 의미가 어떤 의미냐면 마치 으악하고 이렇게 기도하는 것과 같은데 제가 생각할 때 이사야가 여기서 이 단어를 쓰고 있는 걸 보니까 기도하는 모습이 마치 한국인 것 같아서 한국 사람이지 않았을까 하는 생각도 듭니다. 이렇게 막 마음을 찢어내는 기도. We see this word rend a couple times in the gospels. 우리가 이 복음서에서 rend라는 단어를 몇 번을 보게 되는데요. 찢다. One time when Jesus is baptized, it says that the heavens were rent open and the Spirit rested upon Jesus. 예수님이 어, 그 침례를 받으셨을 때 그때 말씀에 보면 그때 하늘이 찢어져 열리고 그리고 성령의 비둘기 같이 그에게 임하였다고 말하고 있습니다. 
the other time is when the temple, I mean the curtain in the temple was rent in two from top to bottom. 그리고 또 다른 경우에 어떤 말씀이 있냐면 지성소에서 그 휘장이 위로부터 아래로 찢어졌다는 말씀이 있습니다. According to Hebrews, that metaphor speaks of the very body of Jesus that was rent in two from top to bottom. 그이 바로 이 비유적인 요거는 이 찢는다는 것은 바로 하늘과 땅 이게 두 가지가 찢어진 것을 의미합니다. When Jesus hung on the cross, his body was literally torn open. 예수 그리스도께서 십자가에 매달리셨을 때 달리셨을 때 그의 육체가 위로부터 아래로 휘장과 같이 찢어지셨습니다. As he endured and took on our sin. And our 우리, sorrows. 우리의 슬픔과 그리고 우리의 죄를 그의 몸에 담당하시고 as he endured the very wrath of the father to pay the penalty for our sins. 그리고 아버지의 진노를 그가 견디시면서 왜 그리 하셨습니까? 바로 우리의 형벌을 그가 담당하시고 사하기 위하여. It's like he was split open and now there was access into the presence of a living God. 그것을 위해서 그리스도의 몸에 예수 그리스도의 몸이 휘장과 같이 찢어졌습니다. 그리고 그 찢어진 틈으로 우리에게는 하나님께 나아갈 수 있는 그 통로가 열린 것입니다. I want us to pray tonight in faith on the ground of the gospel in the work of Jesus. 우리가 오늘 밤에 기도할 때 여러분이 이 복음서 그리고 예수 그리스도께서 하신 일을 가지고 우리가 그 토대 위에서 기도하도록 하겠습니다. Based on the blood of Jesus. 예수 그리스도의 보혈. The sacrifice of the Son of God. 하나님의 아들의 그 제사. And because of the name of Jesus. 예수 그리스도의 이름 자체만으로 인하여 His name that must be vindicated in North Korea. 그의 이름이 북한 땅 가운데도 변호되어져야 합니다. Let's pray that God would rend the heavens and come down upon that nation. 하나님께서 이 하늘을 가르고 임하시사 그땅 가운데도 임하시도록 기도합시다. Father, let's stand. Father, in the name of Jesus. 우리 함께 Jesus. 일어나서 기도하겠습니다. We ask that you would rend the heavens and come down, God. 하나님 아버지 북한 땅 가운데 하나님께서 하늘을 가르고 임하시사 that the mountains would shake in your presence. 아버지의 임재 가운데 산들이 진동되게 하시며 that the, they would drip like wax, oh God. 그리고 그들이 떨면서 흔들리게 하시옵소서. Lord, we pray tonight in the name of Jesus. 아버지 우리 예수 그리스도의 이름으로 우리가 기도할 때 from the nations in agreement with South Korea. 한국을 위하여서 그리고 뭐 한국에서부터 열방들이 함께 동의하며 기도할 때 crack open this demonic stronghold. 하나님 이 강한 이 견고한 지를 주께서 깨뜨리시옵소서. Break through with your power, God. 하나님께서 당신의 능력으로 하나님 그곳에 임하시옵소서. Come to the rescue, Lord. 그들을 구원하러 임하시옵소서. Your kingdom come. Your will be done in North Korea. 북한 땅 가운데 아버지 나라와 그리고 아버지의 뜻이 이루어질지어다. Come and act as king, Lord. 하나님 그곳에 왕으로 싸우시옵소서. You promise to act on behalf of those who are waiting upon you. 아버지를 기다리는 자를 위해서 하나님께서는 일하시며 일하시겠다고 우리에게 약속하셨습니다. Here we are waiting upon you tonight, O oh God. 하나님 이 밤에 우리가 하나님을 기다리며 서 있습니다. Hallelujah. Hallelujah. 우리 함께 말씀을 기억하며 기도하도록 하겠습니다. 주여.